Esta es la mejor guía de optimización y configuración para aumentar FPS y quitar el delay en Fortnite capítulo 4. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el launcher de Fortnite. Luego le daremos a los tres puntos de Fortnite y le daremos donde dice opciones. Y desmarcaremos esta opción que dice texturas en alta definición. Y luego le daremos en aplicar. Ahora le daremos a los tres puntos otra vez y le daremos donde dice administrar. Y aquí donde dice verificar archivos le daremos... Y esto nos servirá por si tenemos algún problema, por ejemplo, que se nos cierre el juego de repente o que nos vaya muy lagueados. Bueno, pues con esto de la verificación se va a arreglar. Al momento de que termine de verificar el juego, este automáticamente va a reparar los archivos dañinos. Ahora pasaremos a Fortnite a los ajustes. Y primero que todo colocaremos el modo de renderizado en modo rendimiento. Con esto aseguramos que no den bajones y los FPS vayan estables. Luego reiniciamos y nos quedará algo así. Primero que todo nos aseguramos que el Fortnite esté en pantalla completa. Así aprovechamos los recursos al máximo. En resolución coloca la de tu monitor, pero si te va lento le bajas la resolución mucho más. En límite de frecuencia de imágenes, aquí van a colocar los FPS que soporta tu pantalla, yo en mi caso la dejo en 120, ¿vale? En brillo 100%, modo daltónico lo tengo desactivado ya que esto actualmente no sirve para nada, a no ser que sea daltónico. La resolución 3D la tengo en 70%, pero si sigues yendo lento le bajas más, distancia de visión la dejas en cerca, texturas en bajo. Y para que no se vea tan feo el modo rendimiento lo que hago es dejar las mallas en alto Pero si quieres puedes dejarlas en bajo también Sincronización vertical desactivado Y si queremos ver nuestros FPS pues activamos esta opción Luego nos vamos a la tuerca y aquí donde dice región de emparejamiento Vamos a colocar la que nos vaya más bajo en cuanto a milisegundos En mi caso es na este Como pueden ver es la que más me va abajo entonces tú colocas la que te vaya más bajo, ¿listo? Luego bajamos un poco más y aquí donde dice repeticiones Desactivaremos todo esto relacionado a las repeticiones Ya que nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento en cuanto a FPS y estabilidad Y ahorrar espacio en el disco duro La siguiente pestaña se llama HUD Y aquí básicamente esto no afecta mucho el rendimiento Pero sí la visión al momento de jugar Así que te recomiendo que lo coloques a un 80%. Luego nos vamos a sonido. Y aquí vamos donde dice calidad de sonido y le colocaremos en baja. Ahora actualizaremos los drivers del sistema para que los componentes de nuestra PC funcionen lo mejor posible. Y para esto solo se descargan esta aplicación. Una vez que la descarguen la instalan. Ahora le daremos en analizar. Y nos aparecerán todos los drivers que tenemos que actualizar. Solamente le damos en actualizar uno por uno hasta que completemos todos. Pero espera, no olvides dejar un like y suscríbete. Ahora reduciré el delay de nuestro Fortnite Para esto solamente abrimos el administrador de tareas Le damos clic derecho en Fortnite Abrir ubicación del archivo Y aquí le damos en propiedades, compatibilidad Y luego marcaremos la opción de deshabilitar optimizaciones de pantalla completa Luego le damos en cambiar configuración elevada de PPP Marcamos esta casilla y le damos en aceptar Esto va a hacer que reduzca nuestro delay y nos vaya mucho mejor el Fortnite Ahora vamos a colocar el Fortnite en prioridad alta de gráficos y para esto tenemos que mirar primero que todo si nuestra gráfica es compatible con esta tecnología. Para ello vamos a ajustes de Windows, le daremos en pantalla y si bajamos nos aparecerá algo que dice configuración de gráficos. Como pueden ver aquí, dice que esto nos reducirá la latencia y mejorará el rendimiento. Si les aparece esto, significa que tu gráfica es compatible con esta función. Solamente le daremos en activar, reiniciamos la PC, luego de que la reinicien solamente le damos en examinar y aquí buscaremos la ubicación de Fortnite. Y para esto nos vamos a disco local C, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 y aquí bajaremos un poco y encontraremos Fortnite. Lo agregamos y luego nos vamos a opciones y le colocamos alto rendimiento. Ahora optimizaremos el rendimiento de Windows. Pero antes de eso si quieres apoyarme usa mi código de creador code Fabi Gamer en la tienda de Fortnite te lo agradezco mucho. Y para esto nos vamos a equipo. Le damos clic derecho y propiedades Luego nos vamos a configuración avanzada del sistema Y aquí en rendimiento Y yo recomiendo marcar ajustar para obtener el mejor rendimiento Y luego marcaremos esta opción que dice Mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos Le damos en aplicar y aceptar Ahora optimizaremos los discos duros de nuestra PC Para esto buscamos de fragmentar y optimizar unidades Una vez aquí solo escogemos el disco duro que queramos optimizar Y le daremos en optimizar Y para que se haga esto automáticamente Solamente le damos en cambiar con 
configuración y le colocaremos semanal, diario o mensual, lo que ustedes quieran. Yo lo tengo en semanal y en unidades elegimos los discos que tengamos. Yo tengo dos discos, así que coloco dos. Le damos en aceptar y cerramos esto. Ahora quitaremos servicios innecesarios de Windows que nos quitan mucho rendimiento diariamente. Y para esto abrimos la configuración de Windows. Vamos a privacidad. Luego vamos a general. Y tenemos que verificar que todo esto esté en desactivado. Luego nos devolvemos. Vamos a voz. Y también tiene que estar en desactivado. Personalización de entrada. Desactivado. Diagnósticos en desactivado. Historial también en desactivado. Ubicación. Si ustedes la utilizan pues la dejan activada. Y si no pues la quitan. Cámara pues lo mismo. Depende si la usas o no. Y así con todo lo demás. Ya tú miras si lo desactivas o no. Por ejemplo... Yo tengo desactivado contactos, historial de llamadas, correo electrónico, tareas Y todo lo que no utilizo nunca también lo tengo en desactivado Y bueno aquí donde dice documentos, biblioteca y todo esto Tienen que sí o sí dejarlo en activado si no tu PC va a explotar Así que por favor no toques esto por nada del mundo ¿vale? Ahora vamos a ir al administrador de tareas Vamos a la parte de inicio y estas son las aplicaciones que cuando aprendemos la PC arrancan con la computadora Por lo tanto estas aplicaciones nos quitan mucho rendimiento Y siempre se están ejecutando en segundo plano Y tú probablemente no lo sabes pero yo te lo estoy contando Te quitan mucho pero mucho FPS Y tú tal vez tengas esto lleno de aplicaciones que se inician cuando aprendes tu computadora Así que lo que vas a hacer es desactivar la que tú conozcas Y que nunca utilices para que no te quiten rendimiento Pero lo más importante... Es hacerlo de manera segura para que no haya problemas. Pueden pasar dos cosas. Que tú cuando veas un programa o una aplicación aquí. Aparezca habilitado o no habilitado. Como pueden ver yo aquí tengo esta aplicación llamada Creative Cloud. Que nunca la utilizo entonces la desactivaré. Y para esto simplemente le doy clic derecho. Y deshabilitar y listo. Ya está deshabilitada. Por lo tanto ya no se iniciará automáticamente cuando prenda el PC Dando como resultado que la PC va a prender mucho más rápido Voy a tener más FPS y una mejor estabilidad Ahora colocaremos el perfil de energía de nuestra PC en rendimiento alto Y para hacer esto lo único que tenemos que hacer es buscar aquí Editar plan de energía Y luego vamos aquí arriba donde dice opciones de energía Y tal vez tú lo tengas en economizador o equilibrado Bueno quiero que lo cambies y lo coloques ahora en alto rendimiento Luego le das en cambiar configuración de plan Y escoge si quieres que se apague la pantalla cada cierto tiempo o no Yo la verdad no utilizo eso así que lo dejo así Ahora borraremos archivos basura Estos son archivos temporales que no sirven Y que se acumulan a medida que pasa el tiempo en nuestra computadora Para eliminarlos solamente buscamos por ciento ten por ciento Le daremos enter Y esto que ustedes ven aquí son archivos basura Solamente le damos control E para seleccionar todo Y borramos le damos a hacer esto con todos los elementos actuales y continuar Y luego le daremos a omitir ya que habrán archivos que no se podrán eliminar Y listo, esto nos ayudará muchísimo para optimizar nuestro Fortnite completamente desde cero Y créeme que se va a notar mucho la diferencia Además si siguen todo al pie de la letra como yo lo dije en el video Vamos a tener cero delay y vas a jugar mucho mejor Y hablando de jugar mucho mejor Por aquí te dejaré un video para que mejores en Fortnite lo más rápido posible y seas el mejor Adiós